家好，我是老 K。前段时间 Cherry 发布了一款主打办公的有线机械键盘 ，Cherry 在这款键盘的配置方面也跳出了以往的风格，做了更大胆的尝试。接下来就一起来看一下这把键盘的表现怎么样吧。整体是成印纸盒包装，外部有键盘每个配色的设计图案。键盘外覆盖有一层黑色的环保雪梨纸，可以防止键帽和外壳的摩擦。作为有蓝天使环保认证的企业啊 ，Cherry 在环保这方面做的还是非常到位的。取出键盘本体，我这个键盘是青色和白色的撞色搭配，也可以选择搭配一个 Cherry 家的青色 MW 5 1 8 0鼠标，可以组成一个同配色的办公套装。键盘除了我手里这个薄荷的配色，还有草莓、甜橘，还有一个基础版的黑色啊。Cherry 给这个黑色起名叫糖果配色啊，除了黑色以外。另外三款配色用的都是 PPT 的球帽，叉 DA 高度，但是这个叉 DA 又和普通的叉 DA 有比较大的区别啊。键帽的间距还有接触面积其实更接近传统的 OEM 或者原厂高度。高度也是维持在一个适中的水平，上手的话不会有标准叉 DA 的强烈不适感。从菊花来看，这套键帽是欧系德的模具，质量方面自然也不用担心，随口处理的非常 OK。白色字符的话略微有一点点凸起感，结合键盘的定价，可以说是超规格的水平了。108布局，因为主打办公，取消了左上角容易误触的音条键，录制区增加了四个功能按键，可以直接一键调整音量或者呼出计算器。指示灯的话，就直接坐在了相对应按键底部灯珠上，不工作的时候是没有什么存在感的。键盘上盖采用了一整块的铝合金，表面有做阳极氧化的磨砂处理，和底盒结合的时候会有一个比较明显的收腰，比较机智的避免了上下改结缝隙这个问题，并且让整把键盘的质感十足。正面的硬条标志表面有保护膜的覆盖，撕开之后反光程度拉满。整把键盘的逼格就又上了一个档次啊！背面有做一个倒梯形的设计，底下是三块硅胶材质的脚撑，上面的话是用塑料的，实际的防滑效果还可以接受吧，不会出现大范围移动的情况。终于能聊到轴体方面啊，我这一把是樱桃非常经典的茶轴，可能因为是心理作用吧，我总感觉樱桃键盘上的樱桃轴手感总是要比其他键盘上用的好一些。在体验完各种体现大众的轴体之后啊，再用回樱桃茶轴，真的有一点走遍千山万水重新回家的感觉啊！虽然不能说是顶级，但也大概率不会讨厌樱桃茶轴的手感。搭建使用了樱桃原厂的微型轴，自带长润，和订阅版结合的精度还可以，左右手感比较一致，略微有一定的杂音，触底干脆。啊，对于一把主打办公的键盘来说啊，这个表现我觉得还是非常够用了。最后再聊一下刚刚提到的 MW 5 1 8 0鼠标，主要支持蓝牙和 2.4 四的双模连接。刚上手的时候，我还找不到放电池的位置啊，在研究了一圈之后，发现哎，这个上盖是可以磁吸的啊。打开之后可以看到收纳仓和一节5号电池的安装位置。鼠标的游戏性能就没有太多可说的地方了，毕竟是个办公鼠标。二百五十赫兹的回报率，主打就是静音和小巧，平时办公肯定是绰绰有余了。整体看起来，樱桃这一年在不断的尝试在各个产品中加入更大胆、更年轻的配色，而不是以往那种德系的工业风格，就蛮符合我这种准备成为社畜的大学生在办公室里使用的。Cherry 轴体上的黄金触点技术也可以很大程度的保证键盘的寿命问题，毕竟谁家没有一两把祖传的樱桃键盘呢？用樱桃做的键盘陪我们辗转多家公司啊，这个是最基础的，长远来看甚至还可以当个传家宝啊。好了，那就是本期视频的全部内容，感谢大家观看，我们下期视频再见，拜拜。